আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সহি বুখারি শরীফের হাদিস নাম্বার 5391 ইব্রাহিম ইবনে মুসা রাহমাতুল্লাহিতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাকে বর্ণিত তিনি বললেন কিছু সংখ্যক মুসলিম হাবাশায় হিজরত করেন এই সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হিজরত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি একটু অপেক্ষা করো কেন না মনে হয় আমাকেও হিজরতের আদেশ দেওয়া হবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক আপনিও কি আশা পোষণ করেন তিনি বললেন হ্যাঁ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গ লাভ লাভের আশায় নিজেকে সংবরণ করে রাখেন এবং তার মালিকানাধীন দুটি সাওয়ারকারি দুটি সাওয়ারকারিকে 4 মাস যাবত সামুর বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করেন কোরআন ও উরুয়া রহমাতুল্লাহতে বর্ণনা করেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন যে একদিন ঠিক দুপুর সময় একদিন ঠিক দুপুরের সময় আমার আমরা আমাদের ঘরে আসে আমরা আমাদের ঘরে আসি আমি এই সময় এক এক ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বলল এই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুখমণ্ডল ঢেকে এগিয়ে আসছেন এমন সময় তিনি এসেছেন যে সময় সাধারণত আমাদের কাছে আসতেন না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমার মা বা আমার মা বাপ তার উপর কুরবান হোক আল্লাহর কসম এমন সময় তিনি একটি বড় কাজ নিয়ে এসে থাকবেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে পড়লেন তিনি অনুমতি চাইলেন তাকে অনুমতি দেওয়া হলো তিনি প্রবেশ করলেন প্রবেশ প্রবেশের সময় আবু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বললেন তোমার কাছে যা আছে তা তাদের তোমার কাছে যারা আছে তাদের সরিয়ে দাও তিনি বললেন আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ এরা তো এরা তো আমার পরিবারে এরা তো আপনার পরিবারের লোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আমাকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন তাহলে আমি কি আপনার সঙ্গী হব ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক তিনি বললেন হ্যাঁ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার আপনি আমার দুটি এই দুটি সওয়ারিকে একটি গ্রহণ করুন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন মূল্যের বিনিময় নিতে রাজি আছি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন তাদের উভয়ের জন্য সফরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করলাম এবং সফরকালে নাস্তা তৈরি করে একটি চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার ওড়নার তার ওড়নার এক অংশ ছিঁড়ে থলের মুখ বেঁধে দিল এই কারণে তাকে যায়তুন নিতাক ওড়নাওয়ালি নামে ডাকা হতো এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাওয়ার নামক সাওয়ার নামক পর্বত গুহায় ফসলেন তথায় তিনি রাত অতিবাহিত করেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন তিনি ছিলেন সুচতর বুদ্ধিমান যুবক সুচতর বুদ্ধিমান যুবক তিনি তাদের কাছ থেকে রাতে শেষ ভাগে চলে আসতেন এবং বোরবেলায় কুরাইশদের সাথে বোরবেলায় কুরাইশদের সাথে মিশে যেতেন তাদের মধ্যে তিনি মিশে যেতেন যেন তাদের মধ্যে তিনি যা রাতে যাপন করেছেন তিনি কারো থেকে সরযন্ত্রমূলক কোনো কিছু শুনলে তা মনে রাখতেন এবং রাতের আধারে চড়িয়ে পড়লে দিনের সব খবর নিয়ে তিনি তাদের দুজনের কাছে পৌঁছে দিতেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর দাস আমি আমির ইবনু ফুহা ফুহায়রা তাদের আশবাব তাদের আশায় পাশে দুয়ালি দু দুয়ালা বকরি চড়িয়ে বেড়াতো রাতে এক ঘন্টা অতিবাহিত হলে সে তাদের নিকট ছাগলের ছাগল নিয়ে ছাগলের দুধ পান করানোর জন্য
बुझे ए हदीस्टी बुझे आमल करा जनो अल्लाह मदर तो फिक दान करन अमीन और आखिर दवा ने अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलामीन सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाही और बरकतु